Amalgam. In deutschen Mündern liegen davon tausende Tonnen als Zahnfüllungen. Doch es besteht zu 50 Prozent aus giftigem Quecksilber. Nicht jeder lebt gern damit. Amalgam ist alles rausgenommen worden. Ich habe das machen lassen. Warum? Grundsanierung, ja, weil, weil das alles mit diesem anderen Giftzeug gemacht wurde. Die wurden doch irgendwann mal entfernt, weil die irgendwie schädlich waren. Nö, die sind schon so alt, also neu wird anderes Material eingesetzt, aber jetzt dann äh, die alten dafür rausholen, solange die noch gut sind, nö. Doch ab 2025 wird es keine neuen Füllungen mehr aus Amalgam geben. Sie werden verboten. Das bedeutet aber nicht, dass bestehende Füllungen gefährlich sind, sagt der Toxikologe Thomas Eschenhagen. Menschen, die Amalgamfüllung im Mund haben, so wie ich zum Beispiel, müssen sich keine Sorgen machen. Die, das Material Amalgam enthält Quecksilber. Quecksilber ist giftig, das ist völlig unbestritten. Aber Amalgam ist ein unglaublich stabiles Material. Das heißt, das Quecksilber, was dort drin ist, bleibt ganz weitgehend dort drin. Und deshalb intakte Amalgamfüllung rauszunehmen, ist überhaupt nicht anzuraten. Denn das giftige Quecksilber ist im Amalgam durch eine Mischung mit Silber, Kupfer, Zink und Zinn fest in der Füllung gebunden. So kann es uns nicht schädigen. Giftig ist es allerdings, wenn man es im gasförmigen Zustand einatmet. Zum Beispiel beim Legen des flüssigen Amalgams, aber auch beim Entfernen alter Füllungen. Das hat damit was zu tun, dass man beim ähm, Rausbohren einer Amalgamfüllung das Quecksilber sozusagen, es hat einen sehr niedrigen äh, Siedepunkt ähm, und beim Rausbohren wird die Hitze erzeugt. Und dadurch geht das Quecksilber dann eben in eine Dampfform über und das ist wiederum etwas, was der Körper dann gut aufnehmen kann. Das heißt also zum jetzigen Zeitpunkt kann man das nicht empfehlen, dass Amalgamfüllungen entfernt werden sollen. Matthias Kupferruf hat seine Amalgamfüllungen schon seit 35 Jahren, bisher ohne Probleme. Doch heute will er eine Füllung kontrollieren lassen. Ich hatte eine professionelle Zahnreinigung und dabei fiel auf, dass vielleicht eine kleine Ecke von einer Amalgamfüllung rausgebrochen oder abgebrochen ist. Sein Zahnarzt Günther Fritsche überprüft die Füllung mit einer Sonde und bestätigt den Verdacht. Da ist das weg rausgebrochen. Das, das muss ausgetauscht werden. Das Amalgam ist eigentlich ein sehr gutes Füllungsmaterial. Bekannt ist es eben, dass Amalgam sehr lange im Mund verbleiben kann. Das haben wir ja bei den Patienten auch gesehen, 35 Jahre. Dann gab es eben halt Ausfallerscheinungen. Wenn so eine Füllung dann defekt ist, muss sie allerdings raus. Dabei kann man die Quecksilberbelastung minimal halten. Der Kofferdamm schirmt die Mundhöhle gegen Amalgamstaub ab. Mit einer speziellen Lüftung werden auch feine und gasförmige Partikel, die Quecksilber enthalten können, abgesaugt. Neue Amalgamfüllungen werden ohnehin kaum noch gelegt. Sie machen nur 2,4 Prozent aller Füllungen aus. Denn es gibt mittlerweile gute Alternativen, zum Beispiel aus Kunststoff und Keramik. Und für Schwangere und stillende Frauen sowie für Jugendliche unter 15 Jahren ist Amalgam bereits seit ein paar Jahren verboten. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, denn eine akute Schädigung durch Amalgam wurde nie nachgewiesen. Anders als für reines Quecksilber. Der schlimmste Fall von Quecksilbervergiftungen wurde in den 1950er Jahren bekannt. Im japanischen Minamata verklappte eine Fabrik giftiges Quecksilber in einen See, vergiftete erst die Fische und dann tausende Menschen, die sie aßen. Kinder kamen mit Nervenschäden und Missbildungen zur Welt. Erwachsene entwickelten motorische Störungen, viele starben. Infolge dieser Katastrophe hat die Weltgemeinschaft sich darauf geeinigt, die Quecksilberbelastung einzuschränken, auch durch das Amalgamverbot. Wir sind uns alle einig, dass es eine giftige Substanz ist. Und deshalb ist es sinnvoll, alles dafür zu tun, um die Gesamtbelastung der Umwelt mit diesem giftigen Quecksilber zu verringern. Und dazu gehört dann eben auch letztlich jetzt dieses Verbot von Amalgam. Allerdings wird weit mehr Quecksilber durch andere menschengemachte Quellen in die Umwelt eingebracht als durch Zahnamalgam. Das größte Problem sind Kohlekraftwerke. Sie machen 70 Prozent der Belastung aus. Amalgamfüllungen dagegen nur 0,2 Prozent. Überall, wo Kohle verbrannt wird, steigt Quecksilber in die Luft, landet mit dem Regen in Flüssen und Meeren und so in den Fischen, die wir verzehren.
Der Quecksilbergehalt von Thunfischen, Haien oder Barschen, Raubfischen am Ende der Nahrungskette, überschreitet den Quecksilberwert von Amalgamfüllungen um das 20- bis 40-fache. Auch in Lachs und Dorade ist Quecksilber noch deutlich nachweisbar. Doch selbst diese Mengen rechtfertigen keine grundsätzliche Warnung vor Fischverzehr. Mit einer Ausnahme, also bei Schwangerschaft, wo man ja generell zu Recht sehr viel kritischer ist, da wird tatsächlich davon abgeraten, sehr hohe Mengen von Thunfisch zum Beispiel, also diesen großen Fischen zu essen. Und trotz der geringen Quecksilbermengen in Amalgamfüllungen findet der Toxikologe es gut, dass das Amalgamverbot kommt. Denn dafür gibt es gute Alternativen. Matthias Kupferruf will seine intakten Amalgamfüllungen noch möglichst lange behalten. Aber die Defekte wird er bald austauschen lassen. Tja, irgendwie bleibt doch so ein kleines mulmiges Gefühl. Dr. Arne Rostock, Zahnarzt aus Frankfurt ist bei uns. Hallo, schönen guten, guten Abend. Abend. Ich grüße Sie. Was raten Sie denn Ihren Patienten? Eine akute Gefahr, haben wir gerade gehört, besteht ja eigentlich nicht. Also ich stimme dem Beitrag sehr zu. Bei uns ist es auch so, dass wir intakte Amalgamfüllungen nicht zwingend entfernen wollen, sondern wir gucken, dass sie dicht sind und dass sie ihren Zweck erfüllen. Und dann raten wir auch dazu, sie zu belassen, weil das ein sehr langlebiger und stabiler Werkstoff ist. Es gibt allerdings auch Patienten, die Ängste entwickeln mit dem Amalgam, da muss man ein bisschen aufpassen. Also einige entwickeln Angst vor dem toxischen Charakter und daraus sollte jetzt nicht auch eine psychosomatische Problemstellung ja. passieren. Und dann empfehlen wir auf jeden Fall auch mal die zu entfernen, einfach damit hier die, ich sag mal, mentale Gesundheit auch bleibt und nichts äh, passiert. Genau. Jetzt haben wir gerade einen Beitrag gehört und Sie haben es auch schon gesagt, also wenn so ein Riss drin ist, dann ja. muss es ausgetauscht werden. Kann ich das als Patient in Anführungszeichen einfach irgendwie feststellen? Merke ich es mit der Zunge, wenn ich drüber fahre, ist es irgendwie scharf oder, ja. oder ist das unmöglich? Also, der Patient hat es ja im Bericht äh, schon gemerkt, er hat es mit der Zunge gespielt. Es gibt viele Patienten, die merken das gar nicht. Deswegen ja. empfehlen wir auch so unbedingt mal halbjährlich eine Kontrolle machen zu lassen. Dort werden dann diese Risse zum Beispiel auch mal festgestellt. Mhm. Das überprüfen wir auch mit Kameras und können es dann dem Patienten auch direkt zeigen. Ja. Dann ist der Austausch sinnvoll. Okay. Wäre es denn möglich, das Ganze einfach, ich sage mal, plump zu ummanteln mit, mit einer Kunststofffüllung irgendwie einfach drüber und hm. wie so eine Haube drüber setzen? Oder? Ja, schöner Gedanke, aber das äh, funktioniert nicht. Das sind ja. verschiedene Werkstoffe, die sich auch nicht vermischen lassen. Also da muss wirklich die komplette Füllung getauscht werden. Okay. Was gibt es für Alternativen an, an Stoffen, die man dann dafür verwenden kann? Genau. Es ist im Regelfall so, dass ja die Kunststofffüllung, das ist ja so der gängige Begriff, ja. eigentlich ist es eine Kompositfüllung, also eine Mischung aus Kunststoff- und Keramikinhaltsstoffen, die dann zum Beispiel bei den meisten Kavitäten oder Löchern verwendet wird. Die wird direkt am Stuhl eingebracht, die kann man sehr schnell ausarbeiten, schön polieren, ist auch sehr farbstabil, sieht mhm. echt aus. Ist auch vom Kostenfaktor her noch eine, ja, sage ich mal, attraktive Lösung. Was kostet sowas? Ja, Grob. je nach Praxis und Lage, sage ich mal, muss man zwischen 100 und 150 Euro private okay. Zuzahlung rechnen, wahrscheinlich mhm. bei einer äh, Kunststofffüllung. Und im besseren Fall kann man auch überlegen, mal eine Keramik-Inlay-Füllung zu machen, eine Einlagefüllung. Das ist eine laborgefertigte Arbeit, die wird auch dann außerhalb des Mundes hergestellt. Also das ist wie so ein richtig kleines Werkstück, passt wie ein ja, schöner Baustein dann wieder okay. in, das, äh, in den Defekt. Und das ist eigentlich so die beste Versorgung, muss man Aber sagen. Aber das ist deutlich teurer. Liegt... 500 Euro und mehr, tippe ich mal. Pro ja. Zahn. Muss also man pro Zahn Zahn rechnen. Ja, da ist ja. aber auch natürlich sehr viel Handwerk, sehr viel Arbeit dahinter. Okay. Aber man hat auch den Vorteil, dass sie halt sehr lange halten dann okay. entsprechend. Im Feld ist mal ganz kurz, also diese Keramikfüllung zu, die, äh, zur, zum Kunststoff, wie lange hält was? Also bei einer Kunststofffüllung würde ich sagen, weil unsere Erfahrungen sind, dass die zwischen 10 und 15 Jahren gut halten. Dann merkt man aber, dass die Kunststofffüllung dann doch irgendwo nicht mehr ihren Zweck erfüllen. Sie werden undicht, der Klebeverbund löst sich langsam auf, sie verfärben sich auch, das ist auch ein Problem. Und dann muss ein erneuter Austausch stattfinden. Bei der Keramik kann man schon sagen, dass die 20 Jahre halten können. Das ist okay. sicherlich schon ein guter Wert. Ja. Okay. Äh, bisher, also die Amalgamfüllung war umsonst. Was wird dann in Zukunft kommen, wenn die verboten ist ab 2025? Ja, das ist so ein bisschen das Problem, was wir jetzt auch haben in der Dentalbranche. Wir haben eigentlich jetzt kein wirklich so langlebiges Material im Moment. Es wird dann wahrscheinlich äh, auf Zemente auch zurückgegriffen werden müssen, die ja schon da sind. Aber hier müssen wir ganz klar sagen, haben wir nicht diese Langlebigkeit wie beim Amalgam und auch die Stabilität ist nicht gegeben, also da wird sicherlich auch in der Industrie jetzt noch einiges passieren müssen, ich sag mal Füllstoffe zu entwickeln, die auch dann entsprechend 
dieses Kostenniveau wieder halten können, dass das Amalgam ja über viele, viele Jahre hatte. Ja. Okay. Äh, apropos Kosten, äh, raten Sie dazu einer Zusatzversicherung? Würde die was bringen? Zahlt die sowas oder ist es da gar nicht möglich? Also die Zusatzversicherung zahlen auch solchen Austausch, ja. Ähm, man muss natürlich immer ein bisschen abwägen. Also wir empfehlen auch mal, vielleicht mit den Zahnärztinnen und Zahnärzten zusammen mal zu arbeiten und zu fragen, macht eine Zusatzversicherung überhaupt Sinn? Es ist ja oft so, dass gar nicht vielleicht in, in einer längeren Zeit unheimlich viel anfallen wird mhm. und dass man da nicht ähm, Beiträge umsonst zahlt, ähm, das kann man abwägen. Also das muss man prüfen lassen vorher. Ansonsten gut Zähne putzen hilft auch immer. Das ist sowieso. Und Zahnseite nutzen. <lacht> Mache ich auch nicht jeden Tag, aber sollte man, ne? Absolut. Okay. Dankeschön, Herr Dr. Rostock, für den Besuch, für all die Informationen. Wir wissen Bescheid. Und äh, ja, fassen noch mal zusammen. Also eine akute Gefahr durch Amalganfüllung besteht nicht, es sei denn, diese Füllung hat eben Risse. Das wird aber alle sechs Monate bei der Zahnarztuntersuchung kontrolliert und deshalb sollten wir da auch unbedingt hingehen und sie wahrnehmen.